பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ வணக்கம் சினிமா சென்டர்லுடைய இன்னொரு எபிசோடுக்கு உங்களை வெல்கம் பண்ணுறேன் எங்களுடைய எபிசோட்ஸ்க்கெல்லாம் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதோட கமெண்ட்ஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த சேனலுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நிறைய நாலேஜ் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும் தான் ஆசைப்படுறோம் உங்களுக்கு தேவைப்படுறதெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லுங்க கண்டிப்பா அதில் எங்களோட நாலேஜ் தான் இருக்கோ அதை உங்களுக்கு நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம் சினிமா என்பது ஒரு வெகுஜன ஊடகம் லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரையரங்களை வந்து பார்க்குற ஒரு ஊடகம் தான் சினிமா அப்படிப்பட்ட ஊடகத்துக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து சரியான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை கிரியேட் பண்ணுறது எதிர்பார்ப்பை கிரியேட் பண்ணுறது பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் இன்றைக்கி ஒரு திரைப்படம் என்பது வெகுஜன ஊடகமாக இருக்கும்போது அந்த வெகுஜனத்துக்கு இந்த படம் வரப்போகுதுன்னு தெரியணும் அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த படத்தை திரையரங்களை வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ இது எந்த மாதிரி சினாரியோவில் இருக்குது நான் வந்து என்னுடைய கட்டுரையில் வந்து ஒரு ஐந்து சினாரியோக்களை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் முதல் சினாரியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத படங்கள் எந்தவித எதிர்பார்ப்பையும் கிரியேட் பண்ணாத படங்கள் அதோடு சேர்த்து அப்படி வந்த படங்கள் எந்த விதமான டெலிவரியும் பண்ணாத படங்கள் டெலிவரி அப்படினா மக்களை எந்த விதத்திலும் திருப்திப்படுத்தாத படங்கள் குறிப்பாக சிறு பட்ஜெட்ல எடுக்கிற கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது படங்கள் வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் கிரியேட் பண்ணாமல் வரும் அதே டைம் படம் வெளிவந்த பிறகும் ஊடகங்களும் மக்களும் எந்த வகையிலும் அந்த படத்தை பற்றி பேச மாட்டாங்க இப்போ நூற்றி ஐம்பது படங்கள் எதுக்காக வந்ததுன்னு தெரியாமல் போகும் ஸோ இதுதான் வந்து முதல் கேட்டகரி நான் சொல்வேன் ஸோ இந்த படங்கள் வந்து தமிழ் சினிமா பொறுத்தவரையும் நம்பர்ஸ் அதாவது இத்தனை படங்கள் வந்ததுன்ற நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் துணை போகுதை தவிர மற்றபடி சினிமாவுக்கு எந்த வகை பிரோஜனமும் இந்த படங்களால் இல்லை இது முதல் கேட்டகரி ரெண்டாவது வகையான படங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடரேட்டான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் அதாவது ஒரு குறைந்த அளவு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் அந்த படங்களில் மக்கள் மத்தியிலும் சரி ஊடகங்கள் மத்தியிலும் ஓரளவு மாடரேட்டா எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க தெரியும் பெருசா எதிர்பார்ப்பு இருக்காது அந்த படங்கள் ஆனா படங்கள் வெளிவந்த பிறகு அந்த கண்டென்ட் அதை பெருசாக பேச வைக்கும் அந்த படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் மக்களால் தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வரும் அந்த மாதிரி படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணம் நான் சொல்லணும்னா இந்த வருஷம் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தடம் பெருசாக எதிர்பார்ப்பு இல்லை வரும்போது அது வந்து டிலே ஆகிட்டே இருந்தது அந்த படம் அது பிறகு வெளிவந்த பிறகு வா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்டா அப்படின்னு எல்லாரும் பேசி அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி வந்த படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நெடுநல் வாடை அப்படின்ற ஒரு சிறு பட்ஜெட் படம் அதே மாதிரி ஜிவின்ற படம் இந்த படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஓடலனாலும் அந்த படங்கள் மிக முக்கியமாக பேசப்பட்டது ஸோ ரெண்டாவது வகை அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த பெரிய எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் வந்த படங்கள் ஆனால் கண்டென்ட் மூலமாக ஜெயித்த படங்கள் அது ரெண்டாவது வகை மூணாவது வகை மிக முக்கியமான வகை அதாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனை அந்த மார்க்கெட்டிங் மூலமாக கிரியேட் பண்ணுற படங்கள் முதல்லேருந்தே ஆரம்பத்துலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அந்த படங்களுக்கு பெரிய லெவலில் எதிர்பார்ப்பு கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் டைட்டிலும் சரி பப்ளிசிட்டி சரி அதனுடைய டீசர் ஏன்னா ட்ரெய்லர் எல்லாமே எல்லாமே பெரிய லெவலில் எதிர்பார்ப்பு கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த டீம் வந்து கண்டென்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நம்பிக்கையில் ரொம்ப பிரமாதமாக பப்ளிசிட்டி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நிறைய செலவு பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்தளவு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஓரளவாக அதை மீட் பண்ணலன்னு சொன்னால் அவங்க ஆடியன்ஸ் வந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டு பெரிய லெவலில் அந்த படங்கள் அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஆடியன்ஸ் மட்டும் இல்லை கிரிட்டிக்ஸும் அட்டாக் பண்ணுவாங்க அது மூணாவது வகை இது வந்து ஒரு டேஞ்சரஸான வகை எனக்கு எனக்குறீங்க <laughs> ஒரு படம் என்பது நீங்கள் எந்த அளவு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஓரளவாவது நீங்கள் ஆடியன்ஸையும் கிரிட்டிக்ஸும் திருப்திப்படுத்தலைன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக பேக்லேஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும் அதனுடைய பிரச்சனை வந்து காலங்காலமாக இருக்கும் நீ அந்த படம் எடுத்து அந்த படம் எடுத்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஆடியன்ஸு சோஷியல் மீடியாவில் அதனால் இந்த கேட்டகரி வரும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஐ எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது ஓரளவாவது நம்மளுக்கு கண்டென்ட் மீது நம்பிக்கை இருக்கணும் அது பிறகு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து ஓரளவாவது உங்கள் படம் மீட் பண்ணால் இந்த பிரச்சனை எதுவுமே வராது இப்போ மூணு வகையான எக்ஸ்பெக்டேஷன் பற்றி பேசணும் இப்போ நாலாவது வகை ஒன்று இருக்குது அதாவது மிகப்பெரிய அளவில் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ணுறது அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ணுறதுனா நீங்கள் வந்து ஆடியன்ஸ் என்ன எதிர்பார்த்தாங்களோ அதை கண்டிப்பாக அந்த படம் மூலமாக நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுறது அந்த மாதிரி படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா காஞ்சினா திரி ஒரு உதாரணம் சொ
கண்டிப்பாக இருக்குது இந்த வருஷம் வந்த படங்களை பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வாசம் ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் எல்கேஜி அண்ட் கோமாலி இந்த மூணு படங்களுமே பிளாக் பஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் இந்த வருஷம் வந்த படங்களில் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனை கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க முதலிருந்தே அதனுடைய பப்ளிசிட்டி பெருசாக இருந்தது நிறைய நிறைய சின்ன 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 க்ரியேட்டிவான விஷயங்கள்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க ஆடியன்ஸ் வந்து ஓ ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த படத்தில் எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தாங்க அது பிறகு அந்த படம் வெளிவந்த பிறகு அவங்க வா அப்படின்ட்டாங்க அந்த படத்தை பார்த்து வா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட இந்த படம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படங்களை கொண்டாடினாங்க அந்த படங்கள்லாம் பிளாக் பஸ்டாக மாறிச்சு ஸோ மிக முக்கியமான விஷயம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீறி ஒரு படம் டெலிவரி பண்ணும்போது தான் பிளாக் பஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கும் ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் மீட் பண்ணிங்கன்னா ஹிட் ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கும் ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷனை நீங்கள் மீட் பண்ணலனா கண்டிப்பாக ஆவரேஜ் டு ஃப்ளாப் உங்களுக்கு கேரண்டி இந்த ஐந்து வகையில் மிக முக்கியமான மூணு வகைகள்லாம் இது தான் இன்னைக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து மிக மிக ஆக்டிவாக சோஷியல் மீடியாவில் நடக்கிற எல்லா படங்களை பற்றியும் தெரிஞ்சுட்டே இருக்காங்க ஸோ சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குநர்களும் நம்ம என்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரியேட் பண்ணுறோம் நம்முடைய டைட்டில் ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் லுக்லேருந்து அது பிறகு டீசர்லேருந்து ட்ரெயிலர்லேருந்து பாடல் மூலமாக ஒரு படத்தை நம்ம என்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரியேட் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி படமாக அது வந்து கொண்டு வர மக்கள் மத்தியில் அந்த படம் கண்டிப்பாக அவங்க என்ன எதிர்பார்த்தாங்களோ அதை டெலிவரி பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்றத ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு ப்ரொடியூசருக்கும் அந்த ஃபிலிம் மேக்கருக்கும் இருக்குது அந்த என்டையர் டீமுக்கு இருக்குது ஸோ இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சரியான படங்களை கொடுக்கும்போது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வெர்சஸ் டெலிவரி இது இன்னும் கரெக்டாக கொடுக்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சினிமாவில் வந்து மட்டும் இல்லை எல்லா கம்பெனியும் சொல்லுவாங்க அண்டர் ப்ராமிஸ் ஓவர் டெலிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை கம்மியாக ப்ராமிஸ் பண்ணுங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு ஆனால் டெலிவரி பண்ணும்போது அதிகமாக டெலிவரி பண்ணுங்கள் ஆடியன்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க சொல்லுவாங்க ஸோ நான் எல்லாேருக்கும் அதான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உங்கள் கண்டென்ட் மீது ஓரளவு தான் நம்பிக்கை இருக்குன்னா அப்போது அண்டர் ப்ராமிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரொமோஷன்ஸ் லெவலில் கம்மியாக பண்ணுங்கள் ஓரளவு எதிர்பார்ப்பு மட்டும் கிரியேட் பண்ணுங்கள் பெரிய லெவலில் ஹைப் கிரியேட் பண்ணாதீங்க ஒரு படம் கேரண்டியான படம் அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கான ப்ரொமோஷன் நீங்கள் அதிகமாக பண்ணலாம் கேரண்டினா உங்களுக்கு நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கணும் இன்டையர் டீமுக்கு வந்து என்ன நம்பிக்கை இருக்குன்னா இது வந்து சூப்பர் டூப்பர் கண்டென்ட் நம்மகிட்ட இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மிக பிரமாதமான லெவலில் அந்த படத்துக்கு ப்ரொமோட் பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது ஆனால் ஒரு படம் மீடியமாக இருக்கும் இந்த படம் போவோம் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னா அந்த படத்தை ஆவரேஜ் லெவலில் ஒரு அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்பு கிரியேட் பண்ணாமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க அவங்க கண்டென்ட் வந்த பிறகு சூப்பராக இருந்ததுன்னா அவங்களே அந்த படத்தை கொண்டாடுவாங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளுங்க நம்ம என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணுறோமோ அதை டெலிவரி பண்ணிட்டாலே ஒரு ஒரு வெற்றி உறுதி இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக மக்கள்கிட்ட மிகப்பெரிய பிரச்சனையை சந்திப்பீங்க நான் சந்திச்சிருக்கேன் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அனுபவப்பட்டவன் சொல்கிறேன் நீங்கள் மினிமமாக அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறத டெலிவரி பண்ணுங்க எக்ஸீட் பண்ண பாருங்க எக்ஸீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சக்ஸஸ் உறுதியாகிறது ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கிற ஆடியன்ஸ் உங்களை கேள்வி கேட்டே இருப்பாங்க இப்படி சொன்னியே அப்படி சொன்னியே ஆனால் அவங்க படம் டெலிவரி பண்ணலேன்னு கேட்பாங்க அதனால் உறுதியாக ஒரு சரியான மு முறையில் எக்ஸ்பெக்டேஷனை கிரியேட் பண்ணுங்கள் அப்படி உங்களால் டெலிவரி கேரண்டி பண்ண முடியாது என்ன மாதிரி படமாக வரும் தெரியாதுன்னு சொன்னால் எதுவுமே ப்ராமிஸ் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் சிம்பிளாக படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அதுவாக அந்த ப்ராடக்ட் அந்த ஃபிலிம் அதுவாக அதனுடைய தலையெழுத்தை நிர்ணயிச்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு டாபிக் ஸோ உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் சினிமா சென்ட்ரல் உங்களுக்கு புது புது தகவல்களை சினிமா பற்றிய பல விஷயங்களை உங்களுக்கு நாங்கள் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு சினிமா சென்ட்ரல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மிக முக்கியமாக உங்களுடைய கமெண்ட்களை பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த எபிசோடை பார்த்ததுக்கு மிக மிக நன்றி